നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊന്നും ശരിയാവാറില്ല കുറേ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ശരിയായി തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇതുവരെ മൈദ വെച്ചിട്ടൊരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈദ വെച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടണമെന്നില്ല ബേക്കിങ്ങും കുക്കിങ്ങും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരു കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പല രീതിയിലും പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഉപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കാറ് പക്ഷേ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കൃത്യമായുള്ള അളവിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവണം എന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഷെഫുമാർ പോലും ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് അളന്നെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് റെസിപ്പിയാണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ അളവിൽ തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു മെഷറിങ് കപ്പ് മെഷറിങ് കപ്പിൻ്റെ സെറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെഷറിങ് കപ്പിൻ്റെ സെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെഷറിങ് സ്പൂണിൻ്റെ സെറ്റും നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അതിപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ളൂ ഇതിന് അപ്പം അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ആണെങ്കിലും കുക്കീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പലപ്പോഴും പലരുടെയും ധാരണ ബേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല കാരണം ധാരാളം ഓയിലും അതുപോലെയുള്ള ഫാറ്റും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി കുക്കിംഗ് മെത്തേഡാണ് ബേക്കിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ധാരാളം അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരുവിധം ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അതിൽ തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബേക്കിംഗ് പലതരം ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ബേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മോടിയെത്ത കേക്കാണ് പക്ഷേ കേക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മഫിൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ മധുരമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഓയിലിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമോസ സമോസ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓവനിൽ ഓയിൽ അധികം ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സമോസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു വറുത്ത സമോസയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കലോറി ഉണ്ട് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് അത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും ഒരു എൺപത് മുതൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് കലോറി വരെ അതിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബേക്കിങ് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി ജി ഓവൻ ടോസ്റ്റ് ഗ്രില്ലറിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുറേ പേരും സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായി ബേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഹെൽത്തി ബേക്കിങ്ങിൽ മൈദയല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി അതുപോലെ ഓട്സ് ഫ്ലോർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് റാഗി അതുപോലെ മില്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക്സും ബേക്ക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും പലതരം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ശർക്കരപ്പൊടി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ശർക്കരപ്പൊടിയൊക്കെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് തന്നെ ഡേറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഹണി പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഷുഗർ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് അധികം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ശർക്കരപ്പൊടി തന്നെയാണ് കെയിൻ ഷുഗർ അതിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയുണ്ട് ഏത് സ്വീറ്റ്നർ ആണെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഏകദേശം കോമൺ ആയിരിക്കും ഒരു ഫ്ലോർ വേണം പിന്നെ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫാറ്റ് വേണം ഫാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും അ
നമ്മുടെ കേക്ക് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ടും കേക്ക് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ മാത്രമാണ് അതിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻറ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ ആൽക്കലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയിൽ ഒരു അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വേണം അതായത് ഇപ്പോൾ തൈരാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ സിട്രിക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതെങ്കിലും ആവാം അതുപോലെ കൊക്കോ പൗഡർ ആവാം കൊക്കോ പൗഡർ ഉള്ള എല്ലാ റെസിപ്പിയിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ മുട്ട അതുപോലെ ബട്ടർ പാല് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ തണവ് മാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് കേക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കീസിലോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈദ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ പോലെ ഗോതമ്പ് കൂടി വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവാത്തത് എന്നുള്ളത് മൈദയിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ ആണ് നേരെ മറിച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ആകുമ്പോൾ അതിൽ ധാരാളം ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് ഫ്ലോറുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റേതായ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും പറയാറുള്ളത് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് എയർ കിടന്ന് കേക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും സോഫ്റ്റ് ആവും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കുക്കി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ബിസ്ക്കറ്റിന് കുറച്ചും കൂടി സമയം കുറച്ച് മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കുറച്ച് മതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബേക്കിംഗ് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പേടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയധികം സാധനങ്ങൾ ചേർത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കേടായി പോയാൽ കളയേണ്ടി വരില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് കുക്കീസ് ബേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നല്ലത് കുക്കീസ് ബേക്ക് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കേക്ക്സ് കുക്കീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കേക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുക്കീസ് ഇതുവരെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഫെയിൽ ആയിട്ടില്ല കുക്കീസ് വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് ബേക്ക് ഫെയിൽ ആവാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രാവശ്യം ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഒന്ന് ശരിയായ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടും വീണ്ടും 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 അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൂടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്കിനേക്കാളും കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേക്കിനേക്കാളും ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുക്കീസാണ് വീട്ടിൽ കാരണം പുറത്തുനിന്നുള്ള ബേക്കറി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അധികം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല മോന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുക്കീസാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കൂടുതലും ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണെങ്കിലും കുക്കീസൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കുക്കീസിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുക്കീസ് കേക്കൊക്കെ ആവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സമയം കൂടുതൽ വേണം കുക്കീസ് ആവുമ്പോൾ അത്ര സമയം വേണ്ടി വരില്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൈ ബേക്കിംഗ് സീരീസ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ബേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ആരോഗ്യകരമായിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം